Um, so the next the next talk is uh, Mateus Rocha is a part of of the um, of the continuation of the of the uh, workshops of yesterday, and uh, he's going to do a, a a brief showing of um, of how instead of you know trying to make the symbols by hand or into graphics, how can we um, just make a character of a font from it and uh, and quickly add to uh, a personal font that you that you add in your files and use it in tech in the next minute. So let me pass over. Uh, he's going to talk in Portuguese and I'm going to translate him over to English. Mateus, you're there? Mateus, está aí? Estou aqui. Vamos lá. Boa noite. Good night. It's night in Brazil right now. <laughs> é, bem, é, já posso compartilhar a tela? Sim, sim. Yes, yes. You can just share and start anytime you want. É... Você pode baixar e começar. Ok. Deixa eu okay. explicar para eles um bocadinho. Só mais um bocadinho. Uh, the, the, he's he's going to show us how to take a Impus logo, which is um, a Mobius band, um, and uh, and just convert that into the letter I of a particular font, so that you can use as an OTR font anywhere you want, uh, with a few simple steps. Um, you can, okay, okay. É, você você consegue ver a a tela com o símbolo yes. do Impa? Sim, sim, sim. Okay. É, é, bem. É, o, o propósito hoje é tentar mostrar como a gente pode pegar um símbolo já pronto ou desenhar um símbolo dentro de um software é, que per, de desenvolvimento de fontes. Então, o, o, the purpose of the, of the talk is to just show you how you can simply take any graphics and insert in, in sort of a, a font manipulation program and, and, and create the particular character you want. Então, o símbolo que a gente vai utilizar no teste é o símbolo, mesmo símbolo da marca do IMPA, é, que eu já tinha aqui na minha máquina. Bem, the symbol that's being used is the, is the Mobius band, which is uh, something that uh, he uploaded to his own machine, uh, starting from the graph that was su supplied by the Institute, IMPA, which is, um, uses it as its own mark. É. O software que eu utilizo para desenvolver uma fonte é o Glyphs, a versão 3, para ser mais precisa. E, ok, pode falar. O software que eu uso aqui é o Glyphs, da uh, Macintosh, uh, versão 3. Assim que a gente inicia o Glyphs, a gente pode escolher um, um, uma, ca uma caixa, um projeto novo, e ele já apresenta uma série de, de caixas onde a gente pode desenhar letras ou colocar qualquer tipo de desenho. So, as soon as you open glyphs, it offers you the boxes for each one of the, of the glyphs, and you can just choose any one you want and, uh, and use that for you know, your new symbol. É, é, então, a gente pode escolher qualquer letra dessa aonde a gente vai é, colocar o símbolo que a gente quer importar para dentro de uma fonte. Então, eu vou utilizar, por exemplo, a letra A. So, I'm, I'm going to use the, the letter A as, as, as a, I could use it just about anything. And that is how I'm going to refer to the, um, to the font later on, to the symbol later on. Eu posso simplesmente importar um, uma imagem que esteja no computador para dentro da, do software. So we're going to import uh, the image as it is in, in raster format inside glyphs. E, e ok. Com o glyphs ele tem algumas ferramentas que permite que eu construa é, vetores para definir qual que é a imagem que o símbolo vai ter. 
é, não basta importar a foto, eu, eu preciso transformar essa foto em um vetor. I need to, um, the first step that we have here is to change the raster image into a vectorized image. Um, so there are um, a few tools provided by Glyphs and uh, that will, uh, will help me out uh, work the vectors, the vectorization of this particular raster image. Então, com uma ferramenta de, de pena, é, o atalho P, eu posso começar a traçar esse vetor. So no... I use the I use the pen uh, the pen uh, tool, uh, which is just the letter P in the uh, in the shortcut, and I start marking up the dots that make up the image and will help me vectorize it. Exato. É, com a tecla espaço eu consigo ver separar o vetor da imagem de fundo e ver como está se tornando o vetor que a gente está desenhando. So with, the, with the space bar, I can switch in between the, vec uh, the vector image that's presently there and, uh, and uh, which is delineated by the, by the vectors uh, tra tra traced so far. Com a, com, a ferramenta de, com a ferramenta de seleção, select, eu posso manipular esses vetores e... Uh, pode falar. With select, I can, I can uh, with the select tool, I can pick up these vectors and manipulate them, move them, and uh, to any place I, I would make a better adjustment. Apertando a tecla Option, eu posso... Oh, ok, uma na mão. Oh. <laughs> ah, meu. On a moment. Ah, oh, constrangedor. Yeah. Deixa eu iniciar de novo. Um, eu, po eu posso, eu, é, também usando a, a ferramenta PEN, e clicar e pressionar fazendo o detalhamento da curva do, do vetor. Uh, so with with a, with a click and a press of the mouse, um, let me observe that he's on a Macintosh, so there's only one one button, <laughs> and uh, he can uh, adjust the tangent vector of the of the curve, so that better make better adjust the curve to the shape. E com a ferramenta de seleção a gente pode mexer nessas alças que nessas nessas alças do desenho mas repare que repare que o, o, a bolinha o, o ponto está verde isso quer dizer que as alças ficam alinhadas pode falar so um, with with the select tool I can pick up each one of these points and uh, take the tangent and move them up and down and to adjust better. Um, the dot is marked there in green and, uh, and I can move it, you know, the tangent up and down to adjust better to the, to the shape. E, clicando duas vezes no ponto, eu consigo, é, ele passa de verde para azul e me permite manipular essas alças independentemente. And, uh, and with a double click, I separate the two tangents at that point, and it allows me to um, manipulate them independently. The left, the one on the left, and the one on the right of the point. Um, and that's what I'm doing now. The, this is the operation. I'm releasing the connection between the two parts of the tangent and moving them independently. And the dot at that particular point change from uh, green to blue when the two vectors are independent and then you can see it's fairly close to the shape that we that we desire é, é, bem para a gente não perder muito tempo eu mostrei como eu preparei como que ficaria aproximadamente esse vetor so after you vectorize the whole thing you know um he's he's just like you know one of those master chefs uh, uh cook shows you know he has the the, the plate ready <laughs> and uh, so after you vectorize the whole thing uh, you have uh, this image that you see on 
that you see that you see now with the dots. Uh, so there are, there are four parts to vectorize in this in this particular graph. Sim. Graphics. É, uma vez que o vetor esteja pronto, a gente pode simplesmente exportar. É, não, um, antes disso a gente pode a gente nomeia a fonte, é, como de i. É, a gente tem esses parâmetros da fonte e a gente pode escolher um nome, por exemplo, Impa Logo. Quer falar? Pra... Yeah, so, so right now, you know, with it, with it vectorized, um, I'm going to straight uh, export it to the font. Um, I'm already naming the font, which I'm going to name it Impa Logo and, uh, and proceed for the export. É, como de é para exportar, aqui tem os vários tipos de formatos que a fonte permite ser exportada. Então, tem o OTE, é, Open Type Font, Variable Font, UF, e, o, e a gente vai exportar em, em Open Type font, font, File. Open Type File, sorry. So, é, the export now is going to happen in Open Type Format. Um, you know, you can choose several different formats you want. Um, easiest one of them these days is op open time. Um, é, a gente é, segue, ele te pergunta onde você vai querer salvar, vamos salvar na área de trabalho. Na nossa área de trabalho, já está aqui, impa logo, impa logo regular. E se nós colocarmos no a gente só precisa de instalar a fonte no nosso sistema para poder utilizar o símbolo livremente. So uh, what, hap what happens there? You just save um, the character, you know, uh, to the to the font now named in the logo, and uh, and you have an OTF file that you can uh, double click to install and start using the next minute. Ok, é, repara, já está instalada. Eu vou abrir um arquivo branco aqui no Illustrator. So it's, it's installed. Um, e I'm now opening Illustrator. Um, and then. We have a letter A. And if I choose the font. O nosso símbolo já está sendo utilizado. And, uh, and the symbol is ready and it's ready to be used in, uh, in, in any way you want. Muito okay. obrigado. <laughs> thank you, thank you, thank you very much. Uh, uh, this is a skill that uh, we all should acquire and to be able to do our work. É uma... Uma tarefa que a gente devia saber fazer em qualquer, em qualquer situação. É, é, é muito útil. É, hoje, hoje a gente tem vários designers que utilizam esse tipo de método em vários programas. É, já vi pessoas otimizando muitos processos, como sinalização e editorial, é, inserindo símbolos dessa forma. Ele está dizendo que... It, this is a process which is extremely used within within design these days um, to escape out to a font um, immediately because of the facility of the tools provided by uh, the programs like glyphs and uh, and the reutilization that you once you do it uh, in one particular situation you can very easily reutilize in several other different situations. Any questions? Anyone? Um, so, uh, a Uf Zighegan está dizendo que vai ser muito bom um dia ver isso uh, um so usando software livre. Concordo. <laughs> Uf, he is just answering to you that he agrees completely. É, falou comigo? Falou aí. Não, não, eu traduzi para ela a sua resposta. Uh, see, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu ler o chat aqui. Ok. 
ela está te dando um, 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 um sinal de joia. E a Jennifer sabe, está dizendo muito, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. obrigado. Foi uma, obrigado. Uma, 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 uma ótima, uma beleza de, de palestra. Thank you very much. Thank Boa you very noite much. a todos. Obrigado pela atenção. Thank you.